వరల్డ్ హార్ట్ డే సందర్భంగా పిడుగురాళ్లలో జెడ్పిహెచ్ స్కూల్లో డాక్టర్ హరికృష్ణారెడ్డి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు గురజాల ఎమ్మెల్యే కాశు మహేష్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు అనంతరం అక్షయ ఫౌండేషన్ దత్త హాస్పిటల్ నర్సరాపేట ఆధ్వర్యంలో సత్యసాయి కళ్యాణ మండపంలో నిర్వహించిన గుండె జబ్బుల అవగాహన సదస్సులో పాల్గొన్నారు మరి కపిల వారి కుటుంబం శ్రీ దత్తా సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ వారు ఈ రోజు నిర్వహిస్తున్న అవగాహన సదస్సు చిన్న మినీ హెల్త్ చెకప్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ విచ్చేసిన పిడుగురాళ్ల మరి ప్రజలకి అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నారు మీ అందరికీ తెలుసు మనిషి కష్టపడేది తన కుటుంబంతో హాయిగా బతకాలని పిల్లల్ని చదివించుకోవాలని ఏదో ఒక ఇళ్ళు బ్రతికినంత కాలం ఆరోగ్యం ఇస్తే ఏమైనా జబ్బులు వస్తే మంచిగా దాన్ని చూపెట్టుకుంటూ పరిష్కరించుకుంటూ పిల్లల్ని బాగా చదివించాలి చిన్న చిన్న కోరికలే ఉంటాయి ఈ ప్రాంతంలో కానీ ఒకప్పుడు పది పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం ఎవరికన్నా ఈ మారుమూల గ్రామాల్లో గుండె నొప్పి వచ్చినా కాలు నొప్పి వచ్చినా పాపం వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు లేవనే వాళ్ళు లేదు పిల్లలు వాళ్ళ తాతలు గుండె నొప్పులు వస్తే మన తలరా తింటేరా మర్చిపోండి మనం పెద్ద ఆసుపత్రిలో పోలేము ఏదో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చూపెడదాం నా ఏమైతే సరగాలేదు లేకపోతే తింటే మనకు దేవుడు ఇచ్చిందని పోయి బతుకుదాం అనేవాళ్ళు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి భారతదేశంలో ఈ దేశంలో మొట్టమొదటిసారి నీ సోదరు సోదరులు ఉన్నారు ఆరోగ్యశ్రీ తీసుకొచ్చిన తర్వాత పిడుగురాళ్ళ కాదు గురజాల నియోజకవర్గంలోని మారుమూల గ్రామంలో ఉన్న పేదవాడు కూడా హైదరాబాద్ నగరానికి పోయి ఎక్కడైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కావచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు వాళ్ళు ఎక్కడైతే వైద్యం చేయించుకుంటారో అటువంటి అపోలో కేర్ హాస్పిటల్లో ఉచితంగా వైద్యం చేయించుకునే కార్యక్రమాన్ని సరే ఎందుకో తెలుసు గత ఐదు సంవత్సరాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్ని తీసేశారు ఒక ఆంధ్ర రాష్ట్ర హాస్పిటల్ సెట్ చేసుకోవాలి పేటకపోకూడదు మనం రాష్ట్రం వెళ్ళిపోయాం ఒక్క రోజు ఎంతో వచ్చేది కాదు డాక్టర్లు హాస్పిటల్స్ ఇంకా ఇక్కడ పాపం చాలా మంది డాక్టర్స్ ఈ రోజు నేను చూస్తున్నా పిడుగురాళ్ళ నర్సరాపేట ఏదో మా ప్రాంతానికి చేయాలి మా ప్రాంతంలో నేను మేము ప్రాక్టీస్ చేయాలని వాళ్ళందరూ వచ్చి కేవలం ఆరోగ్యశ్రీ ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో హాస్పిటల్ స్థాపించి మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు కానీ ఎప్పుడైతే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అప్పులో పేర్లు తీసేసిందో చాలా కష్టాల్లో ఉన్నారు ప్రజలు అందుకే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేవలం ఆంధ్ర రాష్ట్రమే కాదు మనం ఇక్కడ మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించే వరకు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్న దాదాపు వంద రెండు వందల హాస్పిటల్స్ లో మీరు వైద్యం చేయించుకోండి పూర్తి బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వాన్ని అని కొత్త మార్గదర్శకాలు తీసుకోవాలి అంతేకాదు రానున్న ఆరు నెలల్లో వెయ్యి రూపాయల మీద ఏ జబ్బు వచ్చినా సరే నేను పోయి ఏ హాస్పిటల్లో వైద్యం చేయించుకున్నా ఉచితంగా చేయించుకునే కార్యక్రమం మొట్టమొదటిసారి భారతదేశంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మన ప్రాంతానికి వద్దాం మరే బ్రహ్మాండంగా నాగార్జున సాగర్ వచ్చి నీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి బ్రహ్మాండంగా పంటలు పండిస్తున్నారు ఈ ప్రాంతంలో వ్యాపారాలు జరుగుతున్నాయి మరి సొన్న కురాయి వెలుగుతున్నారు సిమెంట్ పరిశ్రమలు వస్తున్నాయి కానీ చూసుకోండి ఒక్క హాస్పిటల్ లేదు ఒక్క చదవగల చదివిద్దామంటే ఒక సరైన కాలేజ్ లేదు ఎక్కడికో నష్టా పెట్టో గుడ్లు పోవాలి అందుకే ఇంకా చెప్పినట్టు అమ్మ మేము అఖండ మెజారిటీతో గెలవలేదు అఖండ మెజారిటీతో ఈ ప్రాంత ప్రజలు మమ్మల్ని నిలిపించారు వాళ్ళ రుణం తీర్చుకోవడానికి వాళ్ళ ప్రేరణ తీసుకోవడానికి వాళ్ళ కష్టాలు తీర్చడానికి వాళ్ళ బాధల్లో పాలు పంచుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఈ ప్రాంత ప్రజలు నాకు ఇచ్చారు అదే కోణంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి నేను అన్న ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఎందుకంటే ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఒక హాస్పిటల్ అంత పడకల హాస్పిటల్ కడితే అది కొద్ది మందికి ఉపయోగపడదు కానీ ఒక మెడికల్ కాలేజ్ స్థాపించగలిగింది దాదాపు ఆరు ఏడు వందల పడకల హాస్పిటల్ వచ్చింది అలాగే వంద రెండు వందల మంది డాక్టర్స్ ఈ ప్రాంతంలో చదువుకుంటారు రెండు పర్యాయాలు ఇక్కడ విద్య పరంగా వైద్య పరంగా రెండు కూడా మనం ఈ ప్రాంత ప్రజలకు సేవ అందించవచ్చు అంటే అడిగిన తొమ్మిది రోజుల్లో నేను మూడో తేదీ అడిగితే జూలైలో పన్నెండో తేదీ బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతూ బడ్జెట్ లో 
మొట్టమొదటిసారి గురజాలకు మెడికల్ కాలేజ్ సాంక్షన్ చేస్తున్నాం అరవై ఆరు కోట్లు అరవై ఆరు కోట్లు కాదు దాదాపు మూడు నాలుగు వందల కోట్లతో ఒక బ్రహ్మాండమైన గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ మరి దానికి కూడా మీరు వైఎస్ఆర్ మెడికల్ కాలేజ్ అని పెట్టడానికి ఇప్పటికే నిర్ణయం జరిగింది తప్పకుండా ఒక అనువైన స్థలం చూస్తాం ఈ నియోజకవర్గానికి కాదు ఇది ఆయన ఇచ్చింది యావత్ ఈ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి ఉపయోగపడాలి నాకు మాచలు తీసుకోండి ఇటు వినుకోండి రోడ్డు లేదు సత్తెనపల్లి నర్సరావుపేట రోడ్లు కూడా వెనక్కి తిరిగి గుర్తులు పోయే బదులు మనకు ఇంకా వెసులుబాటు ఉంది ఇటు వచ్చే పరిస్థితులు పెళ్లకొండ రాజుపాలెం మండలాలు ఇలా అందరికీ ఉపయోగపడేటట్టు దాన్ని తీర్చిదిద్దుదాం అందరం కూడా కలిసి చే దాన్ని ఒక మంచి విద్యా సంస్థగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి ఈరోజు సంతోషం ఉంది నర్సరావుపేట నుంచి కొంతమంది డాక్టర్లు వచ్చి మీకు అనేక మరి చెప్తున్నారు ఏంటి ఈ గుండె చెప్పులకు కారణం ఎందుకంటే చాలా మంది చూస్తున్నాం ముప్పై ఏడు నలభై ఏళ్ళ కూడా గుండె నొప్పి వస్తుంది ఒకప్పుడు గుండె నొప్పి అంటే ఏదో అరవై ఏడు చనిపోయి ఉండదు ఇప్పుడు అంతగా ఏంటంటే మారుతున్న కారణ కాలుష్యం నీళ్లు సరిగ్గా లేకపోవడం లేదు జీవిత పరిణామాల్లో ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ లేదు అందరు ఇంటి నుంచి బండి ఎక్కితే మళ్ళీ ఆఫీస్ కు బండి మళ్ళీ ఇంటికి ఎక్సర్ ఎక్సర్సైజ్ వాకింగ్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి మారుతున్న జీవన పరిణామాల్లో ఇటువంటి పరిస్థితులు చూస్తున్నాం అందుకే మన ప్రాంతంలో మంచి నీటి ఇవ్వాలి ప్రతి ఇంటికి కృష్ణా నీటి ఇవ్వాలని ఇప్పటికే ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లాం త్వరలోనే రెండు మూడు నెలల్లో ఐదు వందల కోట్లతో యావత్ కుర్జా నియోజకవర్గంలోని ప్రతి ఇంటికి కృష్ణా నీటి ఇస్తాం అలాగే పల్లి గ్రామాలు పిడుగురాడ పట్టణంలో డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ అల్ల కల్లోలం ఉంది నీళ్లు పేట పాకుంటాయా ఇంట్లో పోతుంటాయా అర్థం కాదు క్లీన్ చేయాలన్నా కూడా డ్రైనేజ్ సరిగ్గా లేదు ప్రతి గ్రామంలో పిడుగురాడ పట్టణంలో రానున్న రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోనే మరి మంచి డ్రైనేజ్ వ్యవస్థని పునర్నిర్మిస్తాం అన్ని డ్రైన్లు కూడా వాటం ఉండేటట్టు నీళ్లు విసులుబాటు పోయేటట్టు చేస్తాం ఇలా అనేక కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ పోతున్నాం మీ అందరికి సహకారం కావాలి కాలుష్యాన్ని కూడా తగ్గించడానికి త్వరలోనే బైపాస్ రోడ్డు కూడా రానున్న సంవత్సరంలో పూర్తి చేసి ఇంకా గ్రీనరీ ఇచ్చేట్లు ఇప్పుడు వీళ్ళు అనేక సంఘాలు ఉన్నాయి పాప ఇప్పుడు అక్షయ సేవా సంఘం లాగా అందరినీ కూడా కలుపుకొని ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఒక మాస్ మూమెంట్ మన పిడుగురాట పాటం చెట్లు నాటకం వాటిని రక్షించడం నాటడం పెద్ద కష్టంగా లేదు వాటిని రక్షించి మరి అవగాహన మనం మన ప్రజల్లో తీసుకురావాలి ఏమో ఇంటికి ఒక చెట్టు నిండి వేయడం అది కూడా కాపాడుకోలేము తప్పకుండా చేయగలుగుతాం ప్రజల్లో అవగాహన తీసుకొద్దాం మరీ ముఖ్యంగా రానున్న సంవత్సరంలో మేము చేపట్టబోయేది ఈ దీంటికి రిక్ష ప్రతి ఇంట్లో కూడా చెత్త వీధిలో పడదు విజయ్ కుమార్ గారికి తెలుస్తుంది ఎందుకంటే నర్సరావుపేట మాట్లాడుతుంది రెండు వేల నాలుగు ముందు ప్రతి వీధి నర్సరావుపేటలో చెత్త ఉండేది అప్పుడు మేము ఇంటికి రిక్షా పెట్టి రిక్షా నుంచి ట్రాక్టర్ ట్రాక్టర్ నుంచి గురి పెట్టి తర్వాత ఈరోజు మీరు చూడండి ఎక్కడ చెత్త అనేది కనబడదు మనం కూడా చేయించి పిల్లరాడు తప్పకుండా వచ్చే ఏప్రిల్ నెల కల్లా ప్రతి వంద ఇళ్ళకి ఓ రిక్షా పెట్టేటట్టు ఆ రిక్షా ద్వారా చెత్త సేకరణ చేసేటట్టు చెత్త ఎక్కడ వీధిలో ఏకట్ట ఎందుకంటే నేను మనం చూశాను జగన్ బాట పెట్టినప్పుడు కొన్ని ఇళ్ల ముందు చెత్త వేస్తున్నారు మరుసటి రోజు ఆ ఇళ్ల వాళ్ళ ఆ చెత్తని డ్రైన్ లో పూడుస్తున్నారు నీళ్లు ఎట్టబోవాలా మీరే ఆలోచించండి అంటే వాళ్ళకు కూడా సదుపాయం కల్పించాలి ఒకవేళ ప్రభుత్వం వాళ్ళకి ఎక్కడ వేయాలి అని ఒక సదుపాయం కల్పిస్తే తప్పకుండా వాళ్ళ రిక్షాలు వేస్తారు అటువంటి మరి సదుపాయాలు కూడా రేపు ఏప్రిల్ నెల కల్లా పెడదాం చెత్త లేకుండా శుభ్రంగా ఉన్న పట్టణంగా పచ్చదనం ఉండే పట్టణంగా మంచినీరు తాగే పట్టణంగా పిడుగురాడని ఒక ఉన్నతమైన పట్టణంగా తీర్చిదిద్దాం దీనికి అందరి సహకారం కావాలి ఏది ఏమైనా ఈరోజు ఈ వరల్డ్ ఆర్ట్స్ డే అవగాహన సదస్సు పెట్టి మనకి ఇంకా మెరుగయ్యాక ఏం చేసుకోవాలి జీవితంలో ఎందుకంటే జబ్బు వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరకు పోయి మాత్రలు అడిగే బదులు ముందే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఆ జబ్బులు రాకుండా ఉంటాయి అని ఒక మంచి చదువు ఉద్దేశంతో ఈరోజు విచ్చేసిన మరి శ్రీ దత్త సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ వారికి డాక్టర్ గారికి అందరికీ పేరు పేరిన కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఇంకా వేరే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి దయచేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించండి అందరు కూడా అవగాహన పెంచండి ఏది ఏమైనా ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు